हेलो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी एपिसोड 15 आज का एपिसोड एक बहुत ही आला इंसान के बारे में वो अपने जमाने के बहुत बड़े स्टार रहे हैं सुपर स्टार रहे हैं हिंदी फिल्मों के लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं आज भी उनकी जिंदा दिली के किस्से मशहूर हैं उनके उनको ना कि वो बहुत प्यार करना जानते हैं बल्कि ऑडियंस ने भी उनके दर्शकों ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया है और देते आ रहे हैं सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप सुनिए उनकी गुड मॉर्निंग अमेरिका लव यू ऑल बॉलीवुड इंसाइडर नॉमिनेटेड धर्मेंद्र फॉर ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द न्यू जर्सी सेनेट एंड वी आर ग्रेटफुल that senator michael dorty and assemblyman eric peterson work together in the senate and the general assembly to confer the lifetime achievement award on dharmendra on his 85th birthday you know recently i came across a beautiful program on a channel which operates from new york channel ka naam bollywood insider usa a really इम्प्रेसिव चैनल और ये चैनल एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहा था हमारे चहेते स्टार धर्मेंद्र जी के बारे में इस चैनल ने धर्मेंद्र जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया जो कि वहां के यूएसए के न्यूयॉर्क के एक सेनेटर साहब ने दिया वहां पे हमारे जो राजदूत है उनकी उपस्थिति में दिया उनकी क्लिप भी आप देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक याद आ गई मेरे दिमाग में माई माइंड वेंट इन टू ए नॉस्टैल्जिक ट्रिप मेरी एक फिल्म है बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रशंसा मिली है लोगों ने बहुत सराहा मुझे और मुझे बहुत प्यार दिया सम्मान दिया वो मेरी सेकंड फिल्म थी ये नजदीकियां ये नजदीकियां मैंने 1981 में बनाई थी मेरी दूसरी फिल्म थी इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट वेन आई रिकॉल दिस मुझे याद आता है कि वो फिल्म का एक सेंट्रल जो थोड़ा सा आइडिया था वो एक फ्रेंच फिल्म थी कोई ईस्ट मोन्टान की तो शबाना आजमी जो उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और ऐसे ही मुझे वन लाइनर सुनाया कि आपको कैसा लगता है ये मैंने ये बहुत ही बेहतरीन है पर शबाना आज के बाद कभी मुझे इस फिल्म का नाम फिर से मत बताना क्योंकि मैं भूल जाना चाहूँगा और ये जो आइडिया है इसके बेसिस पर मैं अपनी स्क्रिप्ट बनाऊँगा और कभी मुझे याद मत दिलाना और मुझे आज तक याद नहीं रहता उस फिल्म का नाम मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी लंदन वापस लौट गया और वहां जाके चार छह महीने काम किया और फिर लौट के बॉम्बे वापस आया शमाना आजमी उसके अंदर आ गई और अब हम हमको एक फाइनेंसर भी मिल गए सी वी के शास्त्री जो कि बी ग्रुप के थे उनके कंट्रोल और प्रोडक्शंस थे तो उन्होंने खुद बुला करके मुझे कहा कि वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहेंगे वो सब्जेक्ट है मेरे पास मैंने बता दिया उन्होंने एकदम सुझाव दिया कि वाई नॉट टॉक टू धर्मेंद्र जी मैं कहा मैं तो जानता भी नहीं उन्होंने मीटिंग फिक्स कराई उनकी जान पहचान थी तो धर्मेंद्र जी को मैंने जाके स्टूडियो में जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे एक नटराज स्टूडियो होता था अंधेरी में वहाँ पर जा कर के स्क्रिप्ट सुनाई बड़ी मोटी स्क्रिप्ट थी तो पहले दिन आधी स्क्रिप्ट सुनी गई उन्होंने कहा आधी कल सुनेंगे और आई मीन काफी टाइम लगा था डिटेल में सुनाने में स्टूडियो बंद हो रहा था तो उन्होंने कहा आज इतना ही और चलिए मैं ही कम विद मी आई विल ड्रॉप यू तो मैं उनकी गाड़ी में था और जब गाड़ी जुहू के नजदीक आई उनकी कार और मैं उतरने लगा तो बड़े झिझकते हुए से धर्मेंद्र जी ने मुझसे कहा तो भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है तुम्हारी पर वुड यू माइंड वेरी मच अगर मैं एक सजेशन थोड़ा सा दूं अगर जरूर बताइए 
उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेन में सीन होता है जो तो शबाना जो किरण का जो शोभना का कैरेक्टर कर रही है वाइफ का अपने हस्बैंड से जब वो ये कहती हैं कल रात तुम किरण से मिले थे एंड ही कन्फेस तुम उससे प्रेम करते हो He confesses that, and when he is confessing, he is he is suffering. Huh? टूटे टूटे शब्दों में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उस वक्त एक बात और अगर वो कहे, कि हाँ करता हूँ पर मैं तुम्हें भी तो याद करता हूँ। पर मैं तुमसे भी तो अभी मैं सडली सख्ती में आ गया मैं बिल्कुल कुछ कह नहीं पाया उनके चेहरे को देखने लगा वो भी मेरे चेहरे को देखने लगे वो नहीं समझ पाए मुझे क्या हो गया मैंने कहा धर्मेंद्र जी आपने बहुत ही खूबसूरत बात कह दी आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई सब्जेक्ट पर यह बात सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग ये इसका एडिशन इस फिल्म की कितनी खूबसूरत बना देगा रिलेशनशिप का जो ये सागा है उसका वो एकदम एलिवेट हो जाएगा उसका स्तर उसका जो मॉरल फाइबर है वो एकदम बहुत ऊंचा हो जाएगा इतनी खूबसूरत बात आपने मुझे कह दी और मुझे थोड़ा बहुत अपने ऊपर दुख भी हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं सूझाई कुछ देर से ब्यूटी In extramarital relationships, a person is torn between. He has an acute dilemma. He is torn between two opposing pulls. It's not necessary that he wants to abandon his wife. He still cares for her. He cares for his children. He loves his wife also, but he can still fall in love. आउटसाइड द मैरिज एक्स्ट्रा मैराइटल एक्स्ट्रा मैराइटल रिलेशनशिप को मैं रन डाउन नहीं कर रहा था दैट वॉज ए ब्यूटी ऑफ ये नजदीक विच एवरीबडी लाइक एंड इतना अच्छा सब्जेक्ट उसमें एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी बात थी ये उसने उसका रंग ही बदल दिया और ये होता है कई दफे एक बहुत अच्छी चीज के पीछे बड़ी छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है और धर्मेंद्र जी ने मुझे वो बता दी उसकी वजह थी क्योंकि वो खुद इस डिलेमा के शिकार थे ही हैड फॉलन विद ए पर्सन आउटसाइड मैरिज ही स्टिल लिव विद हिस्स फैमिली स्टिल केयर फॉर हिज वाइफ लव लव हिज चिल्ड्रन But he had fallen in love outside the marriage, and he married that other person also, and he respected both. And that dilemma was tearing him apart, perhaps, because beneath the facade of a wonderful actor, he was a deep human being. He was an insan, a insan, the dark town man. And I am very happy. How many little things have changed my film? The color has changed. This gratitude I wanted to express. उसका मौका मुझे मिला नहीं था ये जो मैंने न्यूज आइटम बॉलीवुड इन साइडर यूएसए का देखा तो मुझे मौका मिल गया फिल्म के एंड में एंड जो दिखाया गया था मेरी फिल्म में ये नजदीकियां उसके बारे में भी वो कुछ बोले तो नहीं पर थोड़ा उनके चेहरे पर एक दुविधा का भाव जरूर था सेकेंड हाफ से मैं सुना चुका उन्हें उसके बाद क्योंकि दैट वॉज इन द फिल्म द पर्सन गोज बैक टू हिज वाइफ टेल्स हर इन अ पार्टी वेन कैन डांसिंग विद हर दैट यू नो यू हैव अनदर डिमेंशन द फिफ्थ डिमेंशन तो ये हो ये हो ये हो एंड तुम्हारी फिफ्थ डिमेंशन है आई कॉन्ट लिव वो उसके प्रति भी थोड़े संकुचित थे क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुके थे 
वो दोनों से मोहब्बत करते थे मैं उनका डिलेमा समझता था आ, वो ये फिल्म करना चाहते थे ये मैं जानता हूं लेकिन ये डिलेमा इसका जिम्मेदार था कि हाँ कि उन्होंने बहुत लंबी बहुत दिनों बाद की डेट दी जो मुझे सूट नहीं कर रही थी या मेरा मेरी लैक ऑफ मेच्योरिटी थी कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का अवसर ना छोड़ू मेरी मजबूरी ये थी कि छः महीने मैं इंतजार नहीं कर सकता था छः सात महीने मुझे लंदन वापस जाना था मैं यही समझता रहा दैट मे बी पाइप्स वॉज द रीजन दैट आई कुंट वर्क विदिन बट मे बी ही इट वॉज हिज वे ऑफ मे बी थोड़ा शाइनिंग अवे फ्रॉम द फॉर्म बिकॉज इन रियल लाइफ ही वॉज स्टिल इन इन अ डिलामा दिस वे और दैट वे एंड कई दफे जो अच्छे इंसान होते हैं वो इशारों में अपनी बात कहते हैं और अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं आई थिंक धर्मेंद्र जी डिट दैट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड ही मैनी टाइम्स टोल्ड मी दैट यू लाइक टू डू फिल ए फिल्म विद मी आई मस्ट ब्रिंग ए सब्जेक्ट टू आई न्यू ही डिड वॉन्ट टू वर्क विद मी बट धर्मेंद्र जी आई वॉन्ट टू सिंसियरली थैंक यू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू टूडे that you enriched my film with that beautiful selection for its interval scene in yenas ji kya thank you so much aaj ki journey sirf isi ke liye